各位朋友，我们用六个符号来考英文听力。那么，为什么考英文听力也用得到六个符号英文法？因为英文念出来的时候都是一小节一小节的，而且非常的快速。所以，如果你能够了解一个正确的准备英文听力的技巧，你就能够快速增加你英文听力的成绩。那么，要什么样子快速的增加你的英文听力？这个技巧又是什么呢？这现在就是我们要来给大家示范的。当各位看到一个题目出现的时候，那么一定就是噼里啪啦、噼里啪啦，像机关枪一样这样子的扫出来。那我们要怎么样子来应付它呢？好，现在我们就来实验一下，请各位来听一下这个英文的听力考试的题目。When will you be able to take your vacation? A. I will go to Guam for six days. B. I'll be eligible after six months. C, I had a wonderful time. Thank you. 好，各位听到之后，你会发觉你必须自己同步有声音，你才有办法听得懂对方的声音。像刚才这里出现的这个字叫做 eligible. Eligible 的意思就是符合资格的。所以各位跟着念一下 eligible, eligible. 那么各位要有声音。才能够听得懂对方的声音。好，那么现在我们还要做的工作就是，当你在准备英文听力的时候，请你要先念再听，听完再快念，快念完再听，然后再快快念再听。好，各位，这到底是怎么回事当你自己不断的反复，而且增加你自己的速度的时候，你就会慢慢的觉得对方的声音开始慢下来。你的听力就会越来越清楚，越来越明白他在讲什么了。好，当然对方讲的时候是连在一起讲，他这中间有一个分割的动作，这就是六个符号英文法的精神，把英文分成一小节一小节。比如说像这个句子 ，When will you be able to take your vacation？ 哈，各位，他一定粘在一起，根本不让你有思考的空间，或者是停顿下来的时间。所以你一定要练习这种所谓快念、快快念的自己的一个练习的动作，而不是你自己迷迷糊糊的一直在听对方讲。你听再多，你自己的反应不够快，对方讲的就是变成很快，你根本跟不上。所以各位要一定要快念，是不是跟着我们一起来念呢？ When will you be able to take your vacation? I will go to Guam for six days. Guam 就是关岛。I'll be eligible. 我呢将会符合资格的。After six months, 六个月之后我就可以合符资格去度假了。I had a wonderful time. Thank you. 我玩得很快乐。谢谢你。所以各位，我们是不是念完之后，你再来听听看 ？When will you be able to take your vacation? A I will go to Guam for six days. B, I'll be eligible after six months. C, I had a wonderful time. Thank you. 哈，各位，是不是英文真的是一小节一小节快速的念出来，根本不让你有喘息的空间？所以你刚才快念之后，你就再做下一个动作，你快快念，速度念得越来越快。好，各位，等一下，这个影片最后会留下来给你去这个。看，你看这个字幕，你可以去一直练习，一直练习。练完之后，你重新再去看这个影片，再去听那个英文的放出来的那个声音，你一定会觉得它的速度开始变慢了。这是一个非常神奇的效果，但是你一定要亲自的去试一试。我们现在愿意的，请大家一起跟着我念得更快。When will be able to take your vacation? I'll go to Guam for six days. I'll be eligible for six months. After I had a wonderful time, thank you. 哈，各位，刚开始一定念的并不顺口，那么你可以错误再改，改了再错，错了再改，一直练，一直练，一直练，一直快快的练，再去听的时候，你就会觉得听的舒服多了。When will you be able to take your vacation? A. I will go to Guam for six days. B. I'll be eligible after six months. C. I had a wonderful time. Thank you. 好，各位，就是这个样子。所以六个符号英文法，第一个就是要求各位的声音。所以你的声音要不断的反复练习，你自然就能同步的去听懂
英文的声音。那么再加上英文分成一小节一小节，你要了解它的结构跟它的这个思考逻辑，你自然就能够听得懂了。好，那么六个简单的符号就能够帮助你快速的增加英文听力。那么。有兴趣的朋友可以用我们的函授课程正式的课来学这整套的完整的文法学习。同时，你在学习过程当中，我们的老师会带着你开口不断的练习，再到网络会员上面去做，或者是听考题，这样子来学习，你的英文听力就一定会进步的。好，那现在我们就在这里会停一下，让各位看到这个上面的。题目，那么你就练习，一直去练习，去听，去，然后再去念，念了再去听，听完快快的念。刚才这个题目说，你什么时候可以去度假呢？我们答案选的是 B 选项，我在六个月之后我就合乎资格了，所以这个答案选的是 B 选项。